哎，按一下指纹。啊，对，就在这后面。对，对，就是这儿，不用使劲儿，按正了就行了。成了，您再换一个指头给按一下。双重保险，绝对安全。这种电子门。谢谢你啊，师傅。哎，谢。好。你好，又来给您送早餐了。对了，今天还多少张卡片？这其实是我代写的，风雨后见彩虹，请您收下。祝您用餐愉快。嗯。昨天晚上听到你们俩吵架，看到他走了，我在你门口站了半天，但是我不敢打扰你。后来我又想，我们应该是邻居，该守望相助。你听好了。我现在心情很糟，所以你的东西、你的人，都不要出现在我面前晚上请你 SPA。跟任泰签的协议今天到期。J.K. 情况不太好。根据昨天的统计，我们现在还是排在第六。第六位，要想在一天之内进驻到前三位，很难了。撤柜可是件挺大的工程，我建议我们今天就调集好人手。啊，我听说海关那边有耽误，运气不好。我们 SW 只相信业绩，大家有什么补救办法吗？拿出主意来，我们共度难关。舒总说的对 ，S W 只看业绩，没有理由。我们自己想办法，底线就是，如果人太专柜这个单子丢了，我会把损失抢回来。
。哎呦，你这剩的货不少啊！哎，要不要我帮你啊？娜娜，你不知道，张小鱼呢最擅长的就是绝地反击，嗯，对吧，小鱼？最后的数据没出呢，什么撤不撤鬼？二位，早点。对呀、哦，这还有一天时间呢。你说，万一要是天上掉下个馅儿饼，人家张嘴接住了呢？哎，你说，今天这天上要是不掉馅饼，明天的晨会上，张小鱼和他的林总，该是一副什么角色？嗯，我想想。哎，怎么了？你别急啊。啊，没事没事，等我啊，我先回去找你。嗯、怎么了？怎么了？急成这样？啊、嗯！我参加不了面试，我隐形眼镜找不到了。隐形眼镜？那、啊、你别急别急，我帮你找找。哎呀！啊、你别慌，没事啊。你看着我，看着我，看着我。看得清楚吗？看不清。哇！哎，你别说啊，就你现在这眼神，有一种别样的朦胧美。去死吧你！我急得背都疼了，还和我开玩笑呢。胃不舒服啊？戏呢 ？Justin， 怎么了？哎，行了行了行了啊！啊，没你什么事了，拜拜。有病！怎么样？眼镜就要对你没影响吧？胃还不舒服啊？放轻松，你试试这个胃药。嗯嗯。谢谢你，小鱼。快去吧，林总等着你呢。我，别紧张，绝对可以的。哎，你记住了啊，嗯，所有的面试官都是纸老虎，你要做的事情只有一件，眼神坚定，坚定，再坚定，坚定，坚定，再坚定。加油！嗯，哎，我还得赶紧考试呢。啊，你想出办法来了，试试吧，反正我约好了金小贝。金小贝不是在人才说不上话吗？死马当成活马医呀！我希望今天都是我们俩最幸运的一天，一起加油！加油！加油！嗯，去吧。嗯。哎，刚才这球明显是救不到的。哎，不一定啊，我要是起重再早一点。可以救得到的，哎，打算不错你，嘿，哎，我有点知道怎么打你了。你啊，一上来就摆出一副要打持久战的样子，但事实上呢，就是想速战速决。哎，没办法，年纪大了嘛，我的明星。来，给你扣扣战马补补。喝了，刚才。哎，哎，其实我再稳一点，我肯定能赢你。你可以试试啊，不过呢，你的分析是建立在这前三场的观察上，你就那么确定，这三场就是我全部的底牌？老金啊，说你成熟，在我看来呢，那叫老奸巨猾。有区别吗？当然有了。老奸巨猾呢，就是看到这个球呢，可能救不活了，所以就放弃，保留体力。像成熟呢，就是像我这样，明知道只有百分之一的可能性，还要百分之百的去努力。我以为你的叫冒失呢
。所以啊，咱们就不是一路人。你也不要指望你能把我变成你那样的人。是，没有人有权利把别人变得不是自己，但是每个人都有责任，把自己变得更好。是张小鱼派你来的吧？我知道你们俩让但丁这几天成朋友了，但你不觉得这样突然约我打球很突兀吗？行，那就开门见山。张小鱼希望对赌协议宽限半个月，你怎么看呢？我，仁泰是你家的，你又是。公司的中层，他的请求你给些意见吧，什么看法？同意。理由呢？第一 ，SW 足够好，配得上人泰。二，海关那边呢属于不可抗力，从法理上面来说，协议拒摆修改的可能性。三，小鱼是朋友。一，我从来没有想要赶走 SW， 就像我之前说的，即便是一家公司。都有那个责任，把自己变得更强，哪怕是 S W 或者是人泰。二，海关那边的你了解多少？你可以确定是不可抗拒的元素吗？还是只是他们 S W 自己的内控？三，张小鱼，我在追他。你呀、啊，那个天天围在身边，说这个是你啊，大哥，你是怎么想的？你为什么喜欢这款啊？你去告诉他，请求驳回。那要是我请求你呢？等哪一天你懂得放弃任性，知道遵守游戏规则，懂得见微知著，洞察全局的时候呢，你才能够真正的自取成熟，才能够做好一个 CEO 嘛。我知道，聊死了，拜拜。你已经无故缺勤三天了，按规矩呢得扣你一千五百元工资。如果你再不来上班呢，我就把你派到江城仓库做保管员。明哲，其实呢，我挺不待见你。你们这代人啊，生在了好时候，挣到了第一桶金，但是呢，也只是这样而已。有能力的人，任何时候都可以赚到钱。但是道不投不相为谋。明天我给你交四成。金小贝，不用担心我饿不死。还有啊，你也不用担心怎么跟老金交代。那句话你说的是对的，有本事的人在哪儿都能挣到钱。拜拜。怎么样？怎么样了？没事吧？过没过啊？哎，没事没事，反正以后机会多的是，下回咱们准备时间再充足点啊。过了，过了。林总呢，给我提的最大意见就是不够沉稳，所以走出他的办公室，我一直在训练自己的沉稳的。<笑>林总让你学会沉稳，又不让你装死人。再说了，你看，结果沉稳吗？不一样吧。林总说的有道理，我有一些闲谈习惯，确实是和销售有区别的，所以我要尽快适应我新的工作要求。是是是。哎，你们那边怎么样了？温哲祥了没？没啊，叫我被他失败了，还得我自己想办法。嗯，哎，我到店里了啊，我先不跟你说了，再见。嗯、温总，质感的确是好。跟你说一下新的数据，你们今天表现的不错。截止二十分钟前，已经上升到第四名，而第三名呢还有五十七万的差距。按正常来说。
这两个小时，你认为难以逆转？难道不是吗？什么意思呀？你来就是为了跟我说这个，等着看我笑话呗？不是，你不是委托金小贝来跟我谈条件吗？我今天也跟你谈个条件。你跟我谈条件，从来都。行吧，司马当成活马医。说，当我女朋友，我就教你办法。恋人之间谈说办法，并不违背我的原则。可违背了我的原则。天还没黑呢，就开始做梦。Good luck. How are you, Xiao Liang? Today, Xiao Shen is a eight. How many? Buy two hundred thousand. 天黑的真快啊！距离关门还有半个小时，时间勉强来得及，真的不考虑我的建议，让我 dream come true。先生，您需要点什么？哎。你们这博雅的铂金限量五套多少货？您需要很多吗？我订五套。哟，团购呀！你这边请，我带你去办手续。那么兴奋啊？啊，又 rocker 又扎眼的，女朋友吧？是啊，那个。别抵赖，之前在酒吧就见过，就那一次你哭得很惨，对，安慰你的那个男孩嘛。是啊。是我朋友，怎么了？我朋友就不能团购吗？我记得他是个酒吧的歌手，团购五十套铂金限量版，这四十几万，谁出啊？温总，我就不明白了，人家酒吧就不能搞活动吗？人家酒吧的活动就不能是铂金限量版吗？人家老板就不能让我朋友顺道帮他买东西吗？所以。酒吧歌手购买五十套铂金限量版，这不是一场？行了，舍得放这一招，你们公司真的是没有招错人，就当做是天上掉下来一个大客户。恭喜你，你赢了。谢谢温总，我的啦。你掏的自己私人的腰包赢的，啊？我也实在没办法了 ，A、B、C 方案全军覆没，我只能用 D 方案了。张小鱼，我挺服你的。我在 S W 这么多年了，这么野道的销售，我第一次接。你笑什么？是你自己的钱吗？又管你爸借的钱是吧？我妈。她只要一听我想微整形、打美白针，反正各种美容计划，她就特别支持。他那个人总是担心我嫁不出去，没事儿，我跟我妈约好了，分期付款，慢慢还。反正只要人胎的柜台保住了，这全国十几个人胎的单子一千，那我就踏踏实实的留在 S W， 年终奖就可以还清。你就这么想留在 S W？ 喜欢这儿，这有这么多厉害的人，还喜欢跟着你，成为职场精英。厉害靠的是实力，不靠耍小聪明，更不靠像微商一样囤货来创业绩。OK，OK、okay? okay.。
。行行行，你赶紧出去吧。嗯。与上海仁泰中心建筑合同的成功签订，意味着我们华东区将来十个仁泰中心的潜在合同。校车一波，好样的！我宣布，张小鱼业绩突出，晋升为销售经理。恭喜你！我知道你是个爽快人，我呢就不跟你绕班子了。我约你出来就是想问你，你愿不愿意跟我干？冯总，您，您这是在挖我吗？对，能够得到方总的赏识，我真的好荣幸。还有一点儿，就是受宠若惊。嗯，但是有一点我不明白。嗯，你说，自从我进了 SW， 我就一直跟着林总在干，也刚刚被他提升做了销售经理。就在这样的情况下，我又有什么理由要离开林总，然后跟着您干呢？其实理由很简单，在销售一部，你是为林瑞干；在销售二部，你是和方静一起干。你明白这其中的区别了吗？嗯，差不多明白。嗯，但是林总对我有知遇之恩，如果不是因为他，我张小鱼就是一二本身，根本就没有机会进入到 SW。你以为你进入公司是他选的你啊？哎，你太简单了。你以为只靠业绩，林瑞就能在？这高手过招的销售从零活到今天，让我告诉你事实的真相吧。瑞瑞，瑞瑞，开门！我知道你在家，我有话要跟你说。瑞瑞，哎嘿嘿嘿嘿，大半夜闹什么呢？哎呦，这是冤家路窄啊！又是你啊,啊！关你什么事儿？一边去！我不关我的事。你在我们门口闹，喝过酒吗？你要不喝酒也不能来这儿闹。哎呦，看你这样子，我还真有种往届生看应届生的感觉。你什么意思啊？你还想癞蛤蟆想吃天鹅肉是吗？你个小屁孩，你懂什么？赶紧走！我不走，凭什么我走啊？该走也是你走啊！怎么着？要不然我找两个保安帮你走啊？你试试！怎么叫我试试呀？这是我家门口，我小区门口，我。这是。别碰啊！别碰他！瑞瑞，我跟他说了，我爱你。真的，真的，我爱你。那姑娘答应分手了吗？关你什么事儿？她答应分手了吗？还没。但是我，我能安抚她，你给我点时间。还是句废话。江小贝，别再说话了。王爷，你知道你现在是什么样子吗？你还像个男人吗？哎
也说好了的，不再打扰我的生活。呃，这次可不算啊，他都闹到门口来了，我这也是在保护我自己。随便。大男人哭哭啼啼像什么呀？你再把保安找来。万一来的是上次那两个，咱们现在这关系很尴尬啊。其实呢，我也干过一样的事儿啊，但是我的建议呢，就是像个男人一样，该放手就放手。你要实在想喝酒，我屋里有，找我喝啊。金小贝说的没错，王毅是个渣。可是我还是感到悲哀，不为他，为我自己，为我自己付出的这一段感情。所有人都说林瑞杀伐决断，拿得起放得下，只是因为没有人看到。每一次，在不眠的黑夜中，我独自疗伤。你也许不会相信，但是我该说的都说了。不可能，我相信林总绝对不是这样的人小鱼，正好来来，给我喝杯酒。我来说有话要问你，坐那儿说。母亲节的活动，你为什么不让我揭发林潇潇？这么晚来找我，就是问了，问这个啊？你和就是林潇潇捣的鬼，这事儿你心里比谁都清楚。你不仅清楚，你有证据，可是你最后还是选择了沉默。是不是因为你知道了，他背后的人不是杨总，是舒总？哼，方静告诉你的，你别管谁跟我说的。我只想让你亲口跟我说，就是这些事儿究竟是不是真的？是真的。我一开始不知道林潇潇背后的推荐人是大老板。放他一马是因为没有证据。那这么说，是不是如果你当时就知道了林潇潇背后的人是舒总？那你的助手人选也应该是林潇潇，你这么认为？我跟你说过，我留下你是因为我认同你的职业操守。可是我不认同你了。我心中的林瑞，他勇敢有担当，他不会诠释。可现在看什么嘛，这都是假的。张小薇，你真的觉得这个世界上有百分之百纯度的黑跟白吗？有，怎么没有？林潇潇，她这么
对我，哎，就是黑的。那你呢？明明知道他犯了错，那你为什么要放过他？他犯了错，我惩罚他，我需要有确凿的证据才行。小鱼，你签了几个单，翅膀就硬了，长脾气了。你给我听清楚，我不要理由，更不要借口，我要的是结果。一周之内把温州的合同给我搞定。张经理周总在什么情况啊？我刚把博雅宣传通知发过去，他们居然说自己刚做完活动，没有时间做新品牌宣传。我说，哎，一个代理商这么拽的，博雅的货都到大仓了，温州的合同还没谈下来呢，他们不拽谁拽？新品牌整个东区联动，统一宣传，统一促销，他们这个时候撂挑子几个意思啊？你问我几个意思，我怎么知道啊？情绪不在线啊，有情况啊？哟，谁那么大胆子干扰我们张经理啊？你别跟我说话行吗？我现在心情烦着呢。真生气了？怎么了？张小鱼，是不是甜蜜？咱俩之间什么事儿不能说呀？我和林总吵架了。你。还不就是温州总代合同的案子啊？哎，他让我必须在一周之内解决。王磊跟了三个月那个合同，这个确实是有点过分了啊！哎呀，你也别着急啊，说不准林总明天就改主意了呢。哎，要不你再和林总去谈谈？我谈什么谈呀？这林总的脾气，你又不是第一天和他认识。哎，也是。哎，要不然咱们再想点别的办法。我不知道。我们求求谁帮忙？再说你，你老家不是那边的吗？你就不能想想办法呀？没有什么认识领导啊？那跟周志……哦，你别说话行吗？让我安静一下。喂，小鱼，范总，昨天你说的话还算数吗？良禽择木而栖，你如果真的想好了，就打报告吧，我跟舒总谈。我有一个条件。嗯，你说。我来二部之后，我的职位必须是高级销售经理，待遇至少和孙娜娜一样。能干的人有资格谈条件。行。我答应你，范总，张小鱼和林瑞大吵了一架。什么时候？今天一早。为什么事情？为了温州总代合同续约的事情。龙发商贸。龙发商贸是温州最大的化妆品贸易公司，老板涂金虎，温州人。代理的品牌有七个 ，S W 旗下的品牌占了他们总体销售额的百分之三十三。龙发经营状况如何？龙发刚刚收购了温州美华，资金链紧张，现在正四处贷款。龙发和林瑞的关系怎么样？四个字：相爱相杀。龙发掌握了温州百分之六十的化妆品销售渠道，占着这点 
打着促销的借口，要政策，要经费。林睿不爽，但是又拿他没办法。现在，伊布的新产品博雅上市，林睿想趁机规范代理合同，宣传放到代理商手里。促销和宣传的质量、数量都无法保证，林睿当然想改合同，可不，都纠缠好几个月了，还僵着呢。张小鱼坚持要换代理商，林睿不让，硬逼着小鱼搞定合同。这件事情已定紧了，伊布再有什么新动作，随时汇报。方总，我们一直没有打入温州市场，是不是接着？不急，我有安排。我先过去。哎，小玉，我听到一个内幕消息，啊，绝对劲爆！不是，我现在。我现在忙着呢，也没有心情听八卦。不是八卦，哎，听着，方总在挖我们一部的人。不会吧？哎，方静这人什么事？方静这人什么事做不出来？那你说，咱们一部谁会叛变呢？谁啊？你？肖文和王磊是死党，也不可能啊！苏菲是伊布的老人，更不可能了。这还有谁呀、啊？哎，你这么问我，我怎么知道呀？而且我觉得吧，再这么逼下去，我觉得谁都有可能。我出去接个电话。方总，报告我写好了，林睿还不知道吧？我谁都没有说。好，我想跟你说，调职的事情先放一放。为什么？你现在手上是不是在跟一个大单子？啊、嗯，对。温州龙发合同的案子，方总你是怎么知道的？我听说的。他欺人太甚，这个案子王磊他三个月都没搞定，他让我一周之内就要拿下来。他跟我说，拿不下来就要降我的职。你知道林睿为什么不同意换代理商吗？龙发是温州最大的化妆品贸易公司，温州百分之六十的化妆品都握在他们的手里。失去了龙发，就相当于失去了温州大半个市场。小鱼，你还是太年轻了。你所说的这些，只是表面上的原因。你有没有想过？龙发商贸的途经虎，这么多年一直是坐地起价，打着促销的借口要政策、要费用，钱呢，最后到了自己的腰包。以林睿的性格，为什么会容忍他到现在呢？我不知道为什么呢？因为龙发商贸是舒总亲自开发的代理商，林睿是要照顾舒总的面子，尤其是在现在这个时候。你懂的，不懂，这一点林睿恐怕永远都不会告诉你。他说一套做一套，太卑鄙了。反正不管怎么样，我必须走。不，恰恰相反，在这个节骨眼上，你不能走。为什么我不能走？你留在伊布，搞定温州总代的合同再走。搞定温州总代的合同？对，我这不是搞不定吗？温州总代的途经虎是我在华南区大客户润鑫集团老板费振业的哥们儿，这点面子，我想费总还是会给我的。方总，温州总代是伊布的大客户，那您这么做不是在帮伊布做业绩吗？温州的销售额排在东区的前五，临时要换总代理
对我们公司来说损失太大。一部、二部不都是公司的业绩吗？方总，您这格局，我佩服。那行，我把这单拿下，也算是对林瑞曾经的栽培有一个交代。客户就是销售经理的资源，销售经理来到了二部。那客户资源也自然跟到了二部。我们把这个合同签了，业绩算谁的？到时候，可不是林瑞说了算。行，我明白，我都听您的。嗯。龚总，哎，你干嘛呀？我还有一堆事没做呢，别废话，我有话问你。走，帮你挖的人是你。对，我打算去阿布了。林总待你不薄，就因为今天骂了你就要背叛他吗？待我不薄。你知道他为什么当初选择了我，而没有选择林潇潇吗？因为你聪明，能拼能打单啊。错。如果他当时早就知道林潇潇是舒总推荐的，你以为我现在还能和你坐到这儿吗？他当时选择我，而没有选择林潇潇，完全就是因为资讯不对等。我不信，有什么不信的？昨天他自己亲口承认了。不管怎么样，他选了你，母亲节事故他也救了你，他是你老板，你得承认吧？你现在走人就是背叛，道不同不相为谋。方静的格局比他大，方静做事为人比他公正，失心疯了吧你？别这么说，你看二部都是些什么人？凌潇潇、孙娜娜，哪个是能吃亏服软的主？我在 S W 三年，我看得比任何人都清楚。张小鱼，你能不能听我的？你这，我有自己的原则。放心吧。我会把温州的单子签完才走，也算是对得起林总。你让我来一步，自己去二步，这是你做人的原则哈。我推荐你，我是觉得你有做销售的潜质。我去二步，也是我昨天才下的决定。你别以为这样我会原谅你，我没有权利求得你的原谅。董东，我只求你替我暂时保命。我劝你也好好想想，你以后到底该跟谁？